কেমন আছো তোমরা আজকে আমরা দেখবো নিট সেকশন দিয়ে সলিউশন তো কিছু কারণবশত আমরা দুদিন ধরে এই সলিউশনগুলো আপলোড করতে পারিনি এবার আমরা এটা আপলোড করছি তো তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে লাইক তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে তো দেখুন প্রথম কোশ্চেন ইনিশিয়ালি ইউ ইকুয়াল টু কত জিরো ইউ ইকুয়াল টু জিরো আর এক্সোলেশন কত দেওয়া আছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে এখন তাহলে ভি চার্জ আফটার ফোর সেকেন্ড ভি ইকুয়াল টু তাহলে কত হচ্ছে এ ইন্টু টি তার মধ্যে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে ভি তাহলে ইউ ভিটা কোন দিকে হচ্ছে টুয়ার্ডস এ এখন কি বলছে যে বল ইজ ড্রপ আউট অব এ উইন্ডো বাই এ পারসন সিটিং ইন দ্য কার মানে এবার একটা বলকে ড্রপ করা আছে चार দেখে নিই যে ভেলোসিটিটা আদৌ কি টেন টোয়েন্টি রুট টু হবে সেটা একটু দেখে নিই তো দেখো চার সেকেন্ড পরে ছেড়েছে আর ছ সেকেন্ড তার মানে ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে যে টু সেকেন্ডের তার মানে এর ক্ষেত্রেও তো ইনিশিয়ালি যে উলম্ব হবে বেগ সেটাই ইনিশিয়ালি কি হচ্ছে ড্রপস করছে তার মানে ওভাদে পতনশীল হচ্ছে তার মানে ইউ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন ভি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে জি ইন্টু টু জি ইন্টু টু তাহলে এদের লব্ধি ভি ইকুয়াল টু কি হয়ে যাচ্ছে তাহলে লব্ধি ভি ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে দেখো এই নিচে যে সার্কিটটা দিয়েছে এখানে তোমাকে জানতে চেয়েছে যে ওয়াই আউটপুট কি হবে তো দেখো প্রথম এটা কি পাও গেট এটা হচ্ছে একটা অ্যান গেট তাহলে অ্যান গেটের সিগনালে কি হয়ে যাচ্ছে এ ইন্টু বি এটা হচ্ছে আর এখানে কি গেটে ব্যবহার করেছে হচ্ছে একটা ন্যান গেট এখানে ইনপুট কি কি দিচ্ছে বি আর সি তাহলে হচ্ছে বি সি এন ওয়াই এরপরে কি ব্যবহার করা হচ্ছে এরপরে ব্যবহার করা হচ্ছে একটা ওয়ার গেট ওয়ার গেটে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু সিগনাল আমি কি পাচ্ছি जीरो যে এ ইকুয়াল টু জিরো বি ইকুয়াল টু জিরো আর হচ্ছে সি ইকুয়াল টু ওয়ান তখন তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কি না হচ্ছে দেখো জিরো ইন্টু জিরো মানে প্রথম হচ্ছে জিরো প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান মানে হয়ে যাচ্ছে জিরো তার পার মানে হচ্ছে এক তখন হচ্ছে জিরো প্লাস এক ইকুয়াল টু এক তাহলে এক পাচ্ছি ওকে তাহলে এটা পাচ্ছি এবার পরেরটা দেখছি পরেরটা দেখো এ ইকুয়াল টু ওয়ান দিয়েছে বি ইকুয়াল টু জিরো দিয়েছে পরেরটা এ ইকুয়াল টু ওয়ান দিয়েছে বি ইকুয়াল টু জিরো দিয়েছে আর সি ইকুয়াল টু দিয়েছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি দেখো 
जिरो प्लस इंटू सी से जिरो हो जाए बार मान हम वन हो जाए इक्ुअल टू वन मैं वन हो जाए ठीक है एर पर देखो एर पर इक्ुअल टू वन दिए इक्ुअल टू वन दिए सी इक्ुअल टू जिरो मैं इक्ुअल टू वन इक्ुअल टू वन और सी इक्ुअल टू हम जिरो चार नम्बर सी ये दिए ठीक है तेल एर क्षेत्र की क्षेत्र देखो वाई इक्ुअल टू पाँच ए इंटू बी मान हम कत इक्ल टू मैं वन प्लस प्लस बी इंटू सी मैं हम जिरो तरह मैं हम तमें इक्ुअल टू हम वन तेरह प्रत्येक आउटपुट ही देखो वन 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 ही आसान अपशन को अपशन देखो तीन नम्बर जो पाँच बोल दीचे पाँच बोल मैंने कि एक तेल एक क्षेत्र में अपशन थ्री टाइम रहा है एबार देखो हमें आठत्रिस नम्बर क्वेश्चन आठत्रिस नम्बर क्वेश्चन की बोलते जो बल अफ मास जिरो पॉइंट वन फाइव के जी तरह ये क्यों दिया रही है जो इम इक्ुअल टू दी दिए जिरो पॉइंट वन फाइव के जी ये दी दिए इज ड्रप फ्रम ए हाइट टेन मीटर हाइट टेन मीटर तरह एच इक्ुअल टू दिए टेन मीटर स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट द मैगनीच्यूड एंड द इम्पालस इम्पार्टेड टू दल इज द देखो एखे कि स्ट्राइक कर ग्राउंड सेम हाइटे कर तर मैं एखान कि बोझा जो एक क्षेत्र जी संघर्ष ग्राउंडर सबसे सम्पूर्ण स्थिति संघर्ष तर मैं जोटा स्ट्राइके भिवेलिटी नहीं स्ट्राइक कर भिवेलिटी नहीं ऊपर उठे से ओके तेरा एन जाना दरकार भिवेलिटर मान्ट की हो देखो जो एच हाइटे रही है एच हाइटे तर मैं और सम्पूर्ण स्थितिशक्ति एम जी एच ये भी बेगे एस लिखते प्रथम भर बेग कत प्रथम भर एक ही रही है प्रथम भर बेग छो एम भि स्ट्राइक कर माइनस एम भि मैं बेगटा जस्ट अपोजिट दिखाई इक्ुअल टू टू एम भि देखा जाते एखान टू इंटू एम एर मान कत बीच जिरो पॉइंट वन फाइव इंटू भि एर मान कत बेड़े भि एर मान बेड़े टेन रुट टू तेल एखान कि पे जा पॉइंट फाइव इंटू थ्री रुट टू थ्री रुट टुर मत पासी थ्री रुट टू मैंने कत हो जा थ्री इंटू वन पॉइंट फोर वन फोर तर मैं इक्ुअल टू एप्रक्सिमेटली फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू ए रखम टाइप फोर पॉइंट टू फोर टू तरह एत मीटर at 20 cm and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 cm mark as shown in figure find the value of m such that the rod is in equilibrium okay to le ekhane ki hocche ekhane ekta prothom chobi ta aki je thoro eta rod ta ache rod ta thik ache je ta कथा 
देखो ये तो अच्छा दूसरो सेंटीमीटर तो तो ले दूसरो सेंटीमीटर को ले ये और सेंटर ऑफ मास्टर को तो ये सेंटर ऑफ मास्टर एक्सो सेंटीमीटर है तो ले एक्सो सेंटीमीटर है एक तो क्या जाता है इतना भी जाता है तुम्हारे जीरो पॉइंट फाइव केजी मतलब पांच सौ पॉइंट और एक्सो साठ क्या जाता है एक्सो साठ क्या � मासिमीटर पौंटी सेंटीमीटर थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस को दोष चाहे कुड़ी सेंटीमीटर तरमणी कुड़ी सेंटीमीटर इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मीटर तो ये तो तरमणी के तेल इतने थोड़ी टू ची इनटू जीरो पॉइंट टू इटा इक्वल टू क्या हो और फोर्टी थे के एक्सो सेंटीमीटर में तो डिफरेंस अच्छे सिक्सटी एक उठ फोर्टी देखो मैंने होच्छ 120 मैंने 1.2 इनटू इनटू जी ताले एक हम देखे देखो की पेज अच्छी जीजी के लिए अच्छा ताले होच्छ 0.4 इक्वल टू ये तो वेज अच्छे 0.3 प्लस ये तो वेज अच्छे 1.2 इन ओके एक हम देखे ताले की वेज अच्छे देखो एक हम देखे बच्चे 0.1 इक्वल टू 1.2 इन m equal to which is 0 0.1 by 1.2 which is equal to 1 by 12 the log 1 by 12 kg check one answer the log option for the answer okay now let's see the number question 40 what do you say a point object is placed at a distance 60 cm from the convex lens of focal length 30 cm if a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of the image. So, what do you say? What do you say? Okay. What do you say? What do you say? What do you say? This point is 60 cm. This is the data. This is the data. This is the data. एकांत तक के मिरर के रिफ्लेक्शन हुए रेटा ये दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक तो फार्चुअल इमेज तो ये दिखा चुके हैं तो देखो ये तरह के तरह लेखा जाता है वाले तो देखो प्रथम लेंसर के तरह लेंसर के तरह फोकल लेंथ को तो क्या चुके फोकल लेंथ ये चुके 30 सेंटीमीटर तो हमने लिखते पड़े 0.3 मीटर माइनस साइन क्या नो दिलाम साइन वन डिग्री समझो ओके अब भी इक्वल तो तले क्यों चुके भी इक्वल तो हुए जावे अब बेर को तो भी ये मानते ये टाइम ही जाने ना ठीक तो एक उन फॉर्मूला की जाने जो वन बाय भी माइनस वन बाय यू इक्वल तो चुके वन बाय एफ तले इकहाँ ते के पेज अच्छे देखो वन इक्वल टू कोतवर चे 0.6 तर मने भी इक्वल टू कोतवर चे भी इक्वल टू बच्चे 60 सेंटीमीटर तर मने ए जे डिस्टेंस टा हो तो ए डिस्टेंस टा इखान ते के ए डिस्टेंस टा इटा पूरा टा हो तो 60 सेंटीमीटर जो दी मिरर टा ना था तो किंतु मिरर टा जो हो तो रोए चे ताजो नेचर नो रिफ्लेक्शन हो चे किंतु जो तो प्लेन मिरर यूज़ करा हुए चे आर मिरर टा कोते हैं चे लेंस थे का 40 सेंटीमीटर दूर आये चे तले इधर मोते डिफरेंस कोते हैं चे सेकने इमेज टा तले ए जे डिफरेंस टा ये टा एक तो डिफरेंस हो चे ये टा पूरा टा 60 सेंटीमीटर ये टा 40 सेंटीमीटर तले डिफरेंस को तो हो चे 60 माइनस 40 सो वन हो चे 20 सेंटीमीटर ताले एक उन आंसर क्यों हो गया आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी ए की इमेज हो चे ये टा ये टा हो जाते हैं वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमे� a C main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt and 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, 
what is the current in the primary circuit tahole ei khetre amra ki jani je primary circuit er khetre jodi current i1 hoy ar voltage v1 hoy tahole secondary circuit er current i2 into v2 eta hoy tahole ekhan theke i1 ar v1 etai to power tai to ekhon er power koto diyeche 44 watt ar kon v to v2 ta koto diyeche v2 ta given je 11 volt adale i2 ta koto hocche i2 ta hocche 44 by 11 equal to hocche 4 ampere eta hocche ekhon ei ta jodi hoy tahole ekhane jodi bosachhi tar mane ei puro ta i2 into v2 eta equal to 44 tahole eta hocche 44 tahole ekhon i1 amake ber korte hobe v1 ki ache v1 hocche 220 volt ओके তাহলে i1 इक्वल टू হচ্ছে 44 বাই v1 মানে হচ্ছে 220 তাহলে इक्वल टू কত দাঁড় যাচ্ছে দেখো এদিকে যাচ্ছে যে 2 বাইস দিয়ে যদি কাটে 2 10 তার মানে इक्वल टू হচ্ছে 0.2 অ্যাম্পিয়ার 0.2 অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে आंसर তাহলে অপশন কোনটা হচ্ছে অপশন এ হচ্ছে রাইট आंसर ওকে হ্যাঁ 42 क्वेश्चन আর কি বলছে 42 নম্বর क्वेश्चन বলছে যে 3 রেজিস্টরস হ্যাভিং রেজিস্ট্যান্স r1 r2 r3 আর কানেক্টেড অ্যাজ শোন ইন गिवन সার্কিট দ্য রেশিও i3 বাই i1 অফ কারেন্টস ইন টার্মস অফ রেজিস্ট্যান্স ইউজ ইন দ্য সার্কিট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি দেখো i1 কারেন্টটা কিন্তু দুটো দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে i2 একটা i3 তাহলে আমরা কি জানবো যে i3 এর ক্ষেত্রে যে কারেন্টটা i3 इक्वल टू কি হয় যে রেজিস্ট্যান্স অফ অপোজিট ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্স অফ অপোজিট ব্রাঞ্চ মানে r2 বাই কি হয়ে যাচ্ছে বাই হয়ে যাচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স মানে এই দুটো যোগফল তাহলে সাম r2 প্লাস r3 ইনটু i1 ইনটু i1 কারণ এখানে i1 টাই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে i2 আর i3 তে তাই জন্য ইনটু i1 তাহলে এখন আমাকে বের করতে বলেছে i3 বাই i1 তাহলে হুইচ ইজ इक्वल टू কি হয়ে যাচ্ছে r2 বাই r2 প্লাস r3 এটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে অপশন আমাদের কোনটা হচ্ছে অপশন দেখো 2 হচ্ছে রাইট आंसर এবার 43 নাম্বার क्वेश्चन কি বলছে জি ইন দা প্রোডাক্ট f इक्वल टू q v प्लस v যেখানে q v प्लस v এর মান দিয়েছে যদি ফর q इक्वल टू 1 v इक्वल टू এটা f इक्वल टू এটা তাহলে what will be the complete expression for v তো দেখো এটা কি সেট দিয়েছে এটা লরেন্স ম্যাগনেটিক ফোর্স ওকে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা দেখো v cos v এর মানটা বের করি তাহলে v এর মান দেখো এটা দেয়া আছে v এর মান এটা দেয়া আছে v এর মান এটা দেয়া আছে তাহলে এখন v cos v ইকুয়াল টু কি তার আছে v cos v ইকুয়াল টু তার আছে ডিটারমিনেন্ট হিসাবে করছি i j k কি হলো আছে 2 4 6 b b b not प्लस के कैप इनटू किधर आ चाहे के कैप इनटू तो आ चाहे टू बी माइनस फोर बी इट तारे इकन थे के एक्सप्रेशन टेक लिख थोड़ी आई कैप इनटू फोर बी नॉट माइनस सिक्स बी प्लस जे कैप इनटू सिक्स बी माइनस टू बी नॉट बा इकन जब ये माइनस जे करता हूँ तारे इट क्या हो जाता है माइनस सिक्स बी प्लस टू बी नॉट पर ए एक्सप्रेशन टाइ ये फिर दिए जाए जब क्यू इक्वल टू जितनी वन होए तो ले ए फिर क्वाल्टी हो जाए जब फिर क्लस भी तर होते ये इक्वल टू होए जाए जब वन इनटू फिर क्लस भी तर माने फिर क्लस भी हो जाए जब तर ले अकुन ए टाइ इक्वल टू को तो दिए जाए फोर आई के प्लस ट्वेंटी जे के प्लस ट्वेल्व তার মানে b ইকুয়াল টু কত হচ্ছে b ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস 6 ওকে এখন b যদি মাইনাস 6 বেরিয়ে গেছে তাহলে দেখো এখান থেকে আমি অপশন পেয়ে যাচ্ছি প্রথমে অপশন 2 এরটা ঠিক আছে তারপর আবার দেখে নিই b নট এর মানটা কি সেম আসছে কিনা ঠিক আছে তাহলে সেখান থেকে কি পাচ্ছি যে দেখো 6b 2b নট 
which is equal to what is minus 20 that means b not equal to that means b not equal to that means 10 plus 3b 10 plus 3b and b equal to minus 6 minus 6 equal to 10 minus 18 equal to minus 8 that means b not equal to minus 8 that means option do it at the current option okay but 44 number question is a particle of mass m is projected with a velocity v equal to k v e when v b h a is capacity and the maximum height above the surface reached by the particle so that could jump home connect a particle surface it happened to surface it happened to come target the potential energy you equal to what I equal to a minus in g r okay I couldn't Surface is kinetic energy ki dh kinetic energy energy k e equal to kdh k e equal to dh half m b square it and you go for a chara uch tale o three nits you each height of ch it a h height to teach it h height take you chi or kinetic energy zero is a chip kinetic energy equal to zero total q is a potential energy which is equal to q to minus m g prime money we each distance a j for acceleration due to gravity माने उसको तो सोचता हूँ इनटू आर प्लस एच डिस्टेंस इतना ओके ताहले एक हित्रे आमादेर शोमी कॉन्ट्रे की लिखते बारी शोमी कॉन्ट्रे इतना ही लिखा जाए जे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस इन जी आर इक्वल टू जे माइनस एम जी प्राइम आर प्लस एच ओके ताहले एक हित्रे थे के आमादेर की लिखते बारी एक हित्रे के � G मान की हो जाए R square से तो पहले करें ताले G R मान हो जाए फिर जे M G into R square by R plus H ये तो हो जाए अच्छा मान टा ये मान टा एक होन half M B square half M B square ये मान टा बोलती थी ये मान टा ताले की हो जाए अच्छे जे K square into B ये मान को थोड़ा root over two G R ताले two G R which is equal to kita na chhe m g r a m g r te dike chula gache tale common chula gache 1 minus r by r plus h eta asche tahole ekhan theke dekho ki dekhe m g r m g r both side e kete jacche 2 2 o kete jacche tale ki ta gache je k square equal to 1 minus eta mane ki hocche h r plus h minus r mane h by r plus h eta ta hocche mane k square equal to eta tale एकांत तक क्या मी की लिखते पड़ी जे आर प्लस एच इक्वल टू एच बाय के स्क्वायर एच बाय के स्क्वायर तय तो तहले अखोन वही शून्य पॉइंट आते के आपाल लिखा जाते पड़े जे आर इक्वल टू एच जो भी कॉमन नहीं तले क्यों अच्छे वन बाय के स्क्वायर माइनस वन ऐटा तहले अखोन एच इक्वल टू बताओ अच्छे एच इक्वल � by 1 minus k square the option of the point which option for the right answer you can ask it 25 45 number question key watch it 27 drops of same size are charged at 220 volt each they combine to form a bigger drop calculate the potential of the bigger drop that means 27 touch to the droplets the other protector potential kishilo potential chilo j22 220 volt 220 वोल्ट चलो, ओके, 220 वोल्ट इरा पुत्तेक टा ऐड हुए क्यों हुए जाच्चे पुत्तेक टा ऐड हुए इरा एक टा बिगर ड्रॉप तोड़ी पोचे, तले एक ड्रॉप फिर वोल्टेज पता हो, तले एक ड्रॉप फिर वोल्टेज फी प्राइम इक्वल टू, हम ना क्या जानी ये टा साधन तो जो तो गुलो इन नंबर मिली तो है, तावड़ स ओके तो लाखों भीर मान कौतुक दे जो 27 by 2 by 3 into 220 equal to क्या हो जाता है 9 into 220 which is equal to 1980 volt तो ऑप्शन कौन सा अच्छा ऑप्शन फोल्ड अच्छा राइट आंसर अब आज जो दी ये टाइ उल्टो भाव दिया था तो जब फी प्राइम टाइ छोटे-छोटे ड्रॉपलेट से भाग हो जाते हैं इन टूलों थे तो अपुन क्यों तो तो अपुन फी इक्वल टू हो ये जाता था कौन? Three by two divided divided. Okay, एक बार तो हमें कुछ
এখন দেখো ফর্টি সিক্স কোয়েশ্চেনে কি বলছে যে এ সিরিজ এল সি আর সার্কিট কন্টেন্টস এল এর মান দিয়েছে সি এর মান দিয়েছে আর এর মান দিয়েছে কানেক্টেড টু এ ভোল্টেজ ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি এসি সোর্স ঠিক আছে এবার কি বলেছে টু দ্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য সোর্স অ্যাট হুইচ পাওয়ার ট্রান্সফার্ড টু দ্য সার্কিট ইজ হাফ দ্য পাওয়ার অ্যাট দ্য রেজোনেন্স অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি আর লাইকলি টু কি হবে তাহলে প্রথম রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি কি হয় এল সি আর সার্কিটের ক্ষেত্রে যে ওমেগা ইকুয়াল টু হয় ওয়ান বাই উট ওভার এল সি মানে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এখানে যদি ওয়ানটা বসাই তাহলে এল ইকুয়াল টু কত দিয়েছে উট ওভার ফাইভ ইন্টু সি এর মান কত দিয়েছে সি এর মান দিয়েছে হচ্ছে এইটি এইটি মাইক্রোফ্যাট মানে টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স তাহলে এখান থেকে হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পার সিক্স আর এদিকে হচ্ছে এইটি ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে চারশো চারশো যদি রুট করি তাহলে কত পায় টোয়েন্টি তাহলে এখন এখান থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি ফিফটি রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি এটা রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি ওকে তাহলে আর কি বলেছে যে এর হাফ হাফ কোথায় পাওয়ার হাফ হবে তাহলে আমি যদি গ্রাফটা দেখি গ্রাফের ক্ষেত্রে এই যে গ্রাফের এইটা যদি ম্যাক্সিমাম রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি হয় ওমেগা নট এর মানটা ওমেগা নট লিখছি তাহলে এর হাফ পাওয়ার মানে এটাই পাওয়ার ধরো ম্যাক্সিমাম এর পাওয়ার ম্যাক্সিমাম তাহলে বোথ সাইডে যদি হয় তাহলে এর হাফ মানে এইরকম ডিস্টেন্স তাহলে এই ডিস্টেন্সগুলোর এদের যে ডিস্টেন্সটা এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয়তো ব্যান্ড উইথ তাহলে আমরা ব্যান্ড উইথ ডেল্টা ইকুয়াল টু কি জানি আর বাই এল আর বাই এল এখন আর কত দিয়েছে ফর্টি এল কত দিয়েছে ফাইভ তার মানে কত হয়ে যাচ্ছে এইট রেডিয়ান পার সেকেন্ড এইট রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার মানে এই এইট রেডিয়ান পার সেকেন্ডটা হচ্ছে এই ডিফারেন্সটা তাহলে হাফ মাঝে আছে কত ফিফটি তাহলে মাঝে ফিফটি আছে তাহলে ফিফটির এই দিকে কত হবে ফিফটি প্লাস ফোর আর ফিফটি মাইনাস ফোর তাহলে ফিফটি প্লাস মাইনাস ফোর করলে কথা হয়ে যাচ্ছে ফর্টি সিক্স আর ফিফটি প্লাস ফোর করলে কথা হবে ফিফটি প্লাস ফোর করলে হবে ফিফটি ফোর ওকে তার মানে অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে অপশন সি হচ্ছে তিন নম্বর বা অপশন সি এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ওকে এবার পরের কোয়েশ্চেন কি দিয়েছে যে এই ফর্টি সেভেনে যে এই ইউনিফর্ম কন্ডাক্টিং ওয়্যার অব লেন্থ টুয়েলভ এ অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স আর ইজ ওয়ান্ড আপ as the current carrying coil in the shape of a equilateral triangle of side a and number 2 ki diyeche che square of side a and magnetic type of moment tahole ek khetre amra magnetic type of moment er formula ki jani je m equal to hoy i into a tahole amake dekho 12 ta prothom ami number 1 e ki dekhchi equilateral triangle tahole equilateral triangle er side jodi a hoy tahole kota side hocche 1 2 3 3 তে সাইড হচ্ছে তার মানে 3a হচ্ছে এখন আমার টোটাল লেন্থ কত দিয়েছে 12a তাহলে আমার নাম্বার অফ পাক সংখ্যা কত হচ্ছে নাম্বার অফ পাক সংখ্যা নাম 12b বাই 3a ইকুয়াল টু 4 এটা হচ্ছে এখন ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের সাইড যদি a হয় তাহলে তার জন্য এরিয়া a ইকুয়াল টু কত হয় √3 বাই 4 ইনটু a এটা হয় তাহলে এখন এর জন্য ম্যাং এটা ইকুয়াল টু কি হচ্ছে ফোর টাইমস অফ আই ইন্টু এ আই ইন্টু এ তাহলে ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ইন্টু রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার হয় হুম তাহলে এ স্কোয়ার ইন্টু আই এটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখান থেকে কি হয়ে যাচ্ছে ফোর ফোর কেটে যাচ্ছে রুট থ্রি এ স্কোয়ার আই এটা পেয়ে গেলাম ইকুয়েলেটাল ট্রাঙ্গেলের ক্ষেত্রে এবার আসছি নাম্বার টু নাম্বার টু এর ক্ষেত্রে তাহলে দেখো এখান থেকে কিন্তু আমি অপশানটা জেনে যাচ্ছি যে আমার অপশান ওয়ানটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তাও নাম্বার টু এটা একবার যাচাই করে নিচ্ছি ঠিক আছে নাম্বার টু এর ক্ষেত্রে কি হয় নাম্বার টু এর ক্ষেত্রে দেখো মানে একটা স্কোয়ার স্কোয়ার মানে সাইডে তার মানে টোটাল এর এরিয়া কত হয় এরিয়া হয় এ স্কোয়ার ওকে তাহলে এর ক্ষেত্রে নাম্বার কত পাক সংখ্যা কতটা হচ্ছে পাক সংখ্যা হচ্ছে টুয়েলভে বাই কটা সার্ক আছে এ চারটে সাইড আছে তার মানে হচ্ছে ফোরে ইকুয়াল হচ্ছে তিনটে মানে তিনবার পাক হবে ওকে তাহলে তিনবার যদি পাক হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে কত হচ্ছে থ্রি ইন্টু আই ইন্টু এ স্কোয়ার ওকে এটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি থ্রি আই এ স্কোয়ার আর এর ক্ষেত্রে পেলাম থ্রি তাহলে অপশান এটাই ছিল আমার সঠিক অ্যান্সার যেটা আমি প্রথম থেকেই অবশ্য পেয়ে গিয়েছিলাম ওকে এইভাবেই তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি সলভ করতে হবে এরপরে আসছি পরের কোয়েশ্চেনে পরের কোয়েশ্চেনে কি বলছে ফর্টি এইটে ফ্রম এ সার্কুলার রিং অফ মাস এম and radius r and r corresponding to a 90 degree sector is removed the moment of inertia of the remaining part of the ring is about an axis passing through the center of the ring in perpendicular to the 
মানে ধরো এইটা একটা সার্কুলার রিং এবার এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এর ক্ষেত্রে আমার যে এক্সিসটা সেই এক্সিসটা হচ্ছে তাই তো এই এক্সিসের চারদিকে এর মুভমেন্ট অফ এনার্জি আই ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এম ইনটু এর রেডিয়াস মানে রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে আর এর স্কোয়ার এটা হলো মুভমেন্ট অফ এনার্জি এখন এই মুভমেন্ট অফ এনার্জি কি বলছে এর 90 ডিগ্রি অংশ বাদ চলে যাচ্ছে তার মানে এই যে অংশটা এই অংশটা আমার বাদ দিয়ে দিচ্ছি অংশটা যদি বাদ দিই তাহলে এই অংশটা বাদ দিয়ে দিলে কত হচ্ছে টোটাল অ্যাঙ্গেল কত হয় 360 ডিগ্রি তাহলে 360 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত হচ্ছে 4 তার মানে হচ্ছে 1 এর 4 অংশ বাদ দিয়ে দিচ্ছি তার মানে 1 এর 4 m স্কয়ার আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখন যে i হবে i প্রাইম তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে m স্কয়ার মাইনাস 1 এর 4 m স্কয়ার উপরে m স্কয়ার হুইচ ইজ ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 3 বাই 4 m স্কয়ার এটা দাঁড়াচ্ছে ওকে তাহলে 3 বাই 4 m স্কয়ার যদি এখন ভ্যালুটা দাঁড়ায় এখন কি বলেছে যে k টাইমস হয়ে যাচ্ছে m স্কয়ারে তাহলে কত টাইমস হচ্ছে তাহলে k ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে 3 বাই 4 অর্থাৎ k ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে 3 বাই 4 তাহলে অপশন 1টা হচ্ছে রাইট অ্যানসার ওকে তারপর আসি কোশ্চেন নাম্বার 49 কি বলছে
তাহলে সাইন স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু যদি এটা হয় তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে এটা রুট এটা রুট তাই তো তাহলে এটা রুট যদি হয়ে যায় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কত হয়ে যাচ্ছে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে সাইন ইনভার্স কি যে টু জি টি স্কোয়ার বাই বাই স্কোয়ার ইন্টু আর ইকুয়েটার ইকুয়েটার কি ইকুয়েটার রুট মানে ওয়ান বাই টু তাহলে এখন আমার অপশান কোনটা হচ্ছে অপশান দেখো এখানে চার নম্বর অপশান হচ্ছে রাইট আছে ওকে তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে নিটের কোশ্চেন এত তাড়াতাড়ি সলভ করা যায় দেখো অনেক কি ভয় পাওয়াই তোমাদেরকে যে নিট মানে বিশাল শব্দ নিট মানে বিশাল শব্দ এতটা শব্দ নাই নিট মানে হচ্ছে তোমার বেসিক যে নলেজ সেইটারই প্রয়োজন তুমি ওই বেসিক নলেজের ব্যবহার করো তাহলেই দেখবে তোমার সব কোশ্চেন হয়ে যাবে কারণ তোমাকে নিটে তিন ঘন্টার মধ্যে একশো আশিটা কোশ্চেন তোমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে তাহলে একশো আশিটা কোশ্চেন তিন ঘন্টা মানে একটা কোশ্চেনে এক মিনিট তুমি টাইম পাবে তাই জন্য কোনোদিনই পরীক্ষক একটু ঘুরিয়ে দেবে অঙ্করা কিন্তু কোশ্চেন কোনোদিন এত শব্দ করবে মানে খিচুড়ি বানিয়ে দেবে ঠিক আছে খিচুড়ি বানিয়ে দেবে কিন্তু কোশ্চেন খুবই সহজ তো এইভাবে তোমরা কোশ্চেনগুলো সলিউশন করবে যারা যারা এবার পরীক্ষা দিয়েছো তাদের জন্য আমার শুভকামনা রইল ওকে আর যারা যারা এবার যদি করছো হবে না তারা নেক্সট বার ভালো করে প্রিপারেশন নাও ঠিক আছে এবং আমাদের সাথেও যদি যুক্ত হতে চাও যুক্ত হতে পারো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন